ദൈവനാഥന മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്കിൽ വാക്യത്തിൽ വാളും പ്രവാസവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ അറബികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ആനാണ് എന്ന ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വളരെ അധികം ആൾക്കാർ ചോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇസ്മായിലുണ്ട് ലോത്തിന്റെ മക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏഷാവുണ്ട് അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്ന് കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലെ ദൈവവും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മായിലിന്റെ ദൈവവും ഒന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് ബൈബിളിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ വീഴുകയും അവരെ സകല ജാതികളിലേക്കും ബദ്ധരായ കൊണ്ടുപോകുകയും ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ജാതികൾ എരിശിലേമിനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യും എന്ന് ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ഇത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ അടിമയായി പോകും വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നവൻ വാളാൽ മരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പ്രവാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സകല ജാതികളിലേക്കും ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോകും ലീഡ് എവേ ക്യാപ്റ്റീവ് അപ്പൊ ഈ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജൂയിഷ് ഡയോസ്പ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സമീപ ഭാവിയിൽ ഇസ്രായേലിന് വീണ്ടും ഒരു പ്രവാസവും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ വചനം ഏഷ്യാ പ്രവചനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏഷ്യാ പ്രവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു തങ്ങളെ ബദ്ധരാക്കിയവരെ അവർ ബദ്ധരാക്കുകയും തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവരെ വാഴുകയും ചെയ്യും ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ആരാണോ അവരെ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബദ്ധന്മാരാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അവരെ അവർ ബദ്ധന്മാരാക്കുകയും അവരെയാണ് അവർ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് യശയാ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ചു വെച്ച് വെളിപ്പാട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാകും യശയാ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവാസം എവിടെ വരെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവാസം എവിടെ വരെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ദേശത്ത് നിന്നാണല്ലോ യേശു ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ദേശത്ത് ഏത് ദേശത്തൊക്കെ ഇവർ പോയോ ആ ദേശത്തെ ജനങ്ങളെയാണ് ഇവർ ഭരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയും തന്നെ ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക നേഷൻസിലാണ് ഇവർ തിരിച്ചു പോ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ചിതറപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അത് അസറിയ ഈജിപ്റ്റ് ഏലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാൻ അപ്പോൾ ഈ ദേശത്ത് എവിടെയൊക്കെ ചിതറിപ്പോയോ ആ ദേശത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ഇവർ ക്യാപ്റ്റീവായിട്ട് ആര് കൊണ്ടുപോയോ അതേ ആൾക്കാരെയാണ് ഇവർ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്രതിപാദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവാസത്തെ കുറിച്ചല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള വാള് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഇതൊരു കവനന്റ് ടൈപ്പ് അധ്യായമാണ് അതായത് നീ ഇന്നത് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഇന്ന ഇന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും നീ വഴി മാറി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന ശാപങ്ങൾ നിനക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് ഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പോലെ തന്നെ ഒരു അധ്യായമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് അതിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുകരുത് ബിംബമോ സ്തംഭമോ നാട്ടരുത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചർച്ചുകളുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ സ്തംഭങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അതൊക്കെ പൈശാചികമാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒറിജിനലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് യഹൂദനോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇതേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്തംഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രൂപം കൊത്തി യാതൊരു കല്ലും നമസ്കരിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നാട്ടുകയും മരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ ശപത്തുകൾ ആചരിക്കുകയും എന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു എന്റെ ചട്ടം ആചരിച്ച് എന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ ദേശത്ത് സമാധാനം തരും നിങ്ങൾ കിടക്കും ആരും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല ഞാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളെ നീക്കിക്കളയും വാൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് കൂടെ കിടക്കുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ അനേക സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വാളിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾ ഓടിക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വാളിനാൽ വീഴും നിങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേർ നൂറ്
നിങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രതികാരം നടത്തുന്ന വാൾ വരും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് റോമൻ സൈന്യം ഇവരുടെ ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് എരുസലേം പട്ടണത്തിൽ വളയുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം പേര് മരിക്കുവാനിടയായതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പട്ടണത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഫലിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാരകാലമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് എന്റെ നിയമത്തിന്റെ പ്രതികാരം നടത്തുന്ന വാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തും എന്ന് പറയുന്നു വെഞ്ചൻസ് ഓഫ് ദ കവനന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഡേയ്സ് ഓഫ് വെഞ്ചൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാരകാലമാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ വാളിന്റെ വായത്തലയാൽ വീഴുകയും അവരെ സകല ജാതികളേക്കും ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രതികാരമാണ് ഇവർക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് വായിക്കാം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും അതിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ അതിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വാൾ ഊരും നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായും നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ പാഴ് നിലമായും കിടക്കും അങ്ങനെ ദേശം ശൂന്യമായി കിടക്കുകയും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാളൊക്കെയും അത് തന്റെ ശപത്തുകൾ അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ ദേശം സ്വസ്ഥമായി കിടന്ന് തന്റെ ശപത്തുകൾ അനുഭവിക്കും ഈ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യങ്ങൾ ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഇവർക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൊടുത്ത കൽപ്പനകൾ മാറി നടക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാറി ശാപമാകുകയും വാൾ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ അശയാ പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ടനുസരിച്ചെങ്കിൽ ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കും മറുത്ത് മത്സരിക്കുന്നു എങ്കിലോ നിങ്ങൾ വാളിനിരയായി തീരും യഹോവയുടെ വായ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഞാൻ കൈ നീട്ടിയിട്ട് ആരും കൂട്ടാക്കാതെയും നിങ്ങൾ എന്റെ ആലോചന ഒക്കെയും ത്യജിച്ചു കളയുകയും എന്റെ ശാസനയെ ഒട്ടും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുടെ അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയും നിങ്ങളുടെ ആപത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയും വരുമ്പോൾ കഷ്ടവും സങ്കടവും നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ഉത്തരം പറയുകയില്ല എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ അനർത്ഥ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിന് വരുന്ന ഈ യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലത്തെ കുറിച്ച് പ്രോവേബ്സിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവർ ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് എസ് കെ എൽ പ്രവചനത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെക്കിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനെയാണ് യഹൂദന്മാര് ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യഹോവയ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇട്ടു കളഞ്ഞ നിഹതന്മാർ മാംസവും ഈ നഗരം കുട്ടകവും ആകുന്നു എരിശിലേവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കും നിങ്ങൾ വാളിനെ പേടിക്കുന്നു വാളിനെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേരെ വരുത്തുമെന്ന് യഹോവയ കർത്താവ് അറിയി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കും ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാളിനെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദിനോട് ദൈവം ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് ചെയ്ത തെറ്റിന് ദാവീദിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ എന്നെ നിരസിച്ച് ഹിത്യനായ ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയെ നിനക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട് വാൾ നിന്റെ ഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വായിച്ചേച്ച് നമ്മൾ ഈ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന അടിമയായി പോകും വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ല
ഭൂമിയിലെ പുഷ്ടിയും ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞും യാക്കോബിന് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് കനാൻ ദേശം പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ യേശാവിന് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് ഭൂമിയിലെ പുഷ്ടി ഇല്ലാതെയും ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തതുമായ ദേശം അറബികളിൽ താമസിക്കുന്ന ദേശം നമുക്കറിയാം അത് മരുഭൂമിയാണ് നിന്റെ വാളുകൊണ്ട് നീ ഉപജീവിക്കും നിന്റെ സഹോദരനെ നീ സേവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ യേശാവ് ഒരിക്കലും ആ സമയത്ത് യേശാവ് സഹോദരനെ സേവിച്ചില്ല ഇത് പ്രവചനമാണ് യേശാവിൻ്റെ പിന്തുണമുറക്കാർ ഒരിക്കൽ യാക്കോബിനെ സേവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇതേ ഭാഗം വേറെടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഭാര്യ മച്ചിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇസഹാക്ക് അവൾക്ക് വേണ്ടി യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹോവ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവൻ്റെ ഭാര്യ റിബേക്ക ഗർഭം ധരിച്ചു അവളുടെ ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെയായാൽ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹോവയോട് ചോദിപ്പാൻ പോയി യഹോവ അവളോട് രണ്ട് ജാതികൾ നിന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ട് രണ്ട് വംശങ്ങൾ നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിയും ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിലും ശക്തിപ്പെടും മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു ആരാണ് ഇവിടെ മൂത്തവൻ യേശാവ് യേശാവ് യാക്കോവിനെ ഭാവി കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യേശാവിന്റെ പിന്തലമുറക്കാർ യാക്കോബിന്റെ പിന്തലമുറക്കാരെ ഭാവി കാലത്ത് സേവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ജാതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു നേഷൻസ് ആർ ഇൻ യുവർ ഹോം ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇവര് ആ കോൺഫ്ലിക്ട് തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യേശു പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് വാൾ ഉറയിലിടുക വാൾ എടുക്കുന്നവരൊക്കെയും വാളാൽ നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ഓർക്കും പക്ഷെ ഇത് വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഭാവിയിൽ ഇത് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവചനവും റെവലേഷൻ പതിമൂന്നൂടെ കൂട്ടി വായിക്കുക വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നവൻ വാളാൽ മരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുകയാണ് വാൾ എടുക്കുന്നവരൊക്കെയും വാളാൽ നശിച്ചു പോകും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു യേശാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിൽ യേശാവിനോട് പറയുകയാണ് നീ വാളാൽ ഉപജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് യേശാവിനെ ഏതോം എന്ന പേരിലാണ് പിന്നീട് ബൈബിള് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഏതോമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം യശയാ പ്രവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യശയാ പ്രവചനം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ എൻ്റെ വാൾ സ്വർഗത്തിൽ ലഹരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത് ഏതോമിൻ മേലും എൻ്റെ ശപദാർപ്പിത ജാതിയുടെ മേലും ന്യായവിധിക്കായി ഇറങ്ങി വരും യഹോവയുടെ വാൾ രക്തം പുരണ്ടും കൊഴുപ്പ് പൊതിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും രക്തം കൊണ്ടും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ മൂത്രപിഡ്ഡങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടും തന്നെ യഹോവയ്ക്ക് ബൊസറായിൽ ഒരു യാഗവും ഏതോ ദേശത്ത് മഹാസംഹാരവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാൾ ഭാവിയിൽ ഒരു കാലത്ത് ഏതോ ദേശത്തിന് മേൽ ഇറങ്ങി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഏതോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശവദാർപ്പിത ജാതിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതോ ശവിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യജാതന്റെ അനുഗ്രഹം യേശാവ് യാക്കോബിന് വിറ്റ് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ശാപം യേശാവിനെ പിൻപറ്റുകയാണ് ഈ ദേശം ഏതാണ് ഏതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഡേ ഏതോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ജോർദാനിലാണ് ഈ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭാഗമാണ് അതായത് യേശാവ് അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബിന്റെ സഹോദരൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം പറയുകയാണ് ഏതോം ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതായത് ശബിതാർപ്പിത ജാതിയുടെ മേളിൽ ന്യായവിധിക്കായിട്ട് വാൾ വരും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനം എന്താണ് വാൾ എടുക്കുന്നവരൊക്കെയും വാളാൽ നശിച്ചു പോകും നമുക്കറിയാം ഏതോം എന്ന് പറയുന്നത് വാളാൽ ഉപജീവിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവചനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അറബികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംകളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ മുഖ്യനായ ഒരു പൂർവ്വപിതാവാണ് ഏശാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏതോം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു പൂർവ്വപിതാവാണ് ഇഷ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇഷ്മായിലിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇഷ്മായിലിനെയാണ് അബ്രഹാം യാഗം കഴിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആ ആടിനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഇസ്മായൽ അവരുടെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇസ്മായിലിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം വായ
നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും യഹോവ നിന്റെ സങ്കടം കേൾക്ക കൊണ്ട് അവന് ഇഷ്മായൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും അവൻ കാട്ടുകഴുതയെ പോലെ മനുഷ്യനായിരിക്കും അവന്റെ കൈ എല്ലാവർക്കും വിരോധമായും എല്ലാവരുടെയും കൈ അവന് വിരോധമായും ഇരിക്കും അവൻ തന്റെ സകല സഹോദരന്മാർക്കും എതിരെ പാർക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇഷ്മായലിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവൻ കാട്ടുകഴുതയെ പോലെ ഉള്ളവനായിരിക്കും അത് തന്നെയല്ല അവന്റെ കൈ എല്ലാവർക്കും വിരോധമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അവന് വിരോധമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇനി കാട്ടുകഴുതയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് യോബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു പൊണ്ണനായവനും ബുദ്ധി പ്രാപിക്കും കാട്ടുകഴുത കുട്ടി മനുഷ്യനായി ജനിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊരു സർക്കാസത്തിൽ പറയാതാണ് അതായത് എം ടി ഹെഡഡ് അതായത് തലയ്ക്കകത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധി വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് കാട്ടുകഴുത കുട്ടി മനുഷ്യനായി ജനിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ ഇത് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഇഷ്മായൽ അവന് എല്ലാവർക്കും വിരോധമായും അവന് ആരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാട്ടുകഴുതയെ പോലെ ആയിരിക്കും അവന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം യേശാവ് ഈ അറബികളുടെ പിതാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്നതും അറബികളുടെ പിതാവാണ് അപ്പോൾ യേശാവ് വാളാൽ ഉപജീവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മായിലിന്റെ സ്വഭാവവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്ത പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്മായിലിന്റെ പിൻതലമുറക്കാര് എവിടാണ് താമസിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്മായിലിന്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് സമ്പത്സരമായിരുന്നു അവൻ പ്രാണനെ വിട്ട് മരിച്ചു തന്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു ഹവീല തുടങ്ങി അശൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ മിസ്രൈമിന് കിഴക്കുള്ള ഷൂർ വരെ അവർ കുടിയിരുന്നു അവൻ തന്റെ സകല സഹോദരന്മാർക്കും എതിരെ പാർത്തു എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഇത് ഇസ്രായേല് ഇത് സൗദി പെന്നൻസില അതിനകത്ത് ഇത് ഷൂർ മുതൽ ഹവീല വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതായത് ഈ ഇവിടാണ് ഈദോം താമസിച്ചത് അവിടെ തന്നെ ഈ ഇഷ്മായലിന്റെ പിന്തലമുറക്കാരും ഇതേ ഭാഗത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കൂടാതെ വേറെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അറബികളുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മോവാബ്യരുണ്ട് ഒന്ന് അമോന്യരുണ്ട് ഈ മോവാബ്യരും അമോന്യരും ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലോത്തിന് പെൺമക്കളിലുണ്ടായ രണ്ട് മക്കളാണ് മോവാബും ബെൻ അമ്മി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു പേരാണ് അവരെ കുറിച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ലോത്തിന്റെ രണ്ട് പുത്രിമാരും അപ്പനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു മൂത്തവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവന് മോവാബ് എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ ഇന്നുള്ള മോവാബ്യർക്ക് പിതാവ് ഇളയവളും ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവന് ബെൻ അമ്മി എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ ഇന്നുള്ള അമോന്യർക്ക് പിതാവ് ജോർദാന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമോൻ എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇന്നും അപ്പോൾ ഈ ജോർദാനികൾ ബേസിക്കലി ലോത്തിന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോവാബും അമോന്യരുമാണ് ഇവരുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് യേശാവ് ഒന്ന് ഇസ്മായല് അതുപോലെ തന്നെ ലോത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ അമോന്യരും അമോന്യരും മോവാബ്യരും ഇതാണ് അറബികളുടെ ഒറിജിനൽ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇനി മോവാബ്യരെയും അമോന്യരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം വായിക്കാം എസ് എ കെ എൽ പ്രവചനം ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്ര നീ പ്രവചിച്ച് പറയേണ്ടത് അമോന്യരെ കുറിച്ച് അവരുടെ നിന്നയെ കുറിച്ചും യഹോബയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു അന്തി അകൃത്യത്തിന്റെ കാലത്ത് നാൾ വന്നവരായി ദുഷ്ടന്മാരായ നിഹതന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ വെക്കേണ്ടതിന് അവർ നിനക്ക് വ്യാജം ദർശിക്കുന്ന നേരത്തും നിനക്ക് ഭോഷ്ക് ലക്ഷണം പറയുന്ന നേരത്തും ഒരു വാൾ ഒരു വാൾ ഊരിയിരിക്കുന്നു അത് മിന്നൽ പോലെ മിന്നേണ്ടതിനും തിന്നു കളയേണ്ടതിനും കൊലയ്ക്കായി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക അതിനെ ഉറയിലിടുക നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ജന്മദേശത്ത് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കും ഞാൻ എന്റെ ക്രോധം നിന്റെ മേൽ പകർന്ന് എന്റെ കോപാഗ്നി നിന്റെ മേൽ ഊതി മൃഗപ്രായവരും നശിപ്പിപ്പാൻ മിടുക്കന്മാരുമായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും നീ തീക്ക് ഇരയായിത്തീരും നിന്റെ രക്തം നിന്റെ ദേശത്തിന്റെ നടുവിലിരിക്കും നിന്നെ ഇനിയും ആരും ഓർക്കുകയില്ല യഹോവയായി ഞാൻ അത് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അമോന്യരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം അമോന്യർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വാൾ അമോന്യർക്കെതിരെ ഊരിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വാൾ എടുത്തവൻ വാളാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ അറബികളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് വാളുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത് വീണ്ടും അവർക്ക് ഇത് സംഭവിക്കും ഇനി മോവാബിനെ കുറിച്ചും
നെബോവിന് അയ്യോ കഷ്ടം അത് ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു ക്രിയാത്തൈമിലേക്ക് ലജ്ജ ഭവിച്ചു അത് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഉയർന്ന കോട്ട ലജ്ജിച്ച് ഭ്രമിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു മോവാബിൻ്റെ വമ്പ ഒടുങ്ങിപ്പോയി ഹെഷ്ബോനിൽ അവർ അതിൻ്റെ നേരെ അനർത്ഥം നിരൂപിക്കുന്നു വരുവീൻ അത് ഒരു ജാതി ആയിരിക്കാതെ വണ്ണം നാം അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക എൺപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇസ്രായേൽ ഒരു ജാതി ആകാതെ വണ്ണം നശിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി അവർ പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധം വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു ജാതി ആകാതെ ഇരിക്കത്തക്ക വണ്ണം അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും മന്മേനെ നീയും നശിച്ചു പോകും വാള് നിന്നെ പിന്തുടരും അതായത് മോവാബിനും വാള് കൊണ്ടാണ് സംഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറോനൈമിൽ നിന്ന് നാശം മഹാ സംഹാരം എന്നിങ്ങനെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നു മോവാബ് തകർന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലവിളി കൂട്ടുന്നു മോവാബ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആരാണോ വാളെടുക്കുന്നത് അവൻ വാളാൽ തീരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവം യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ അമോന്യര് മോവാബ്യര് ഇസ്മായിലര് ഏഷാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈദോമ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ ദൈവം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കൂബിൻ്റെ ദൈവവുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മറ്റുള്ളവരെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരു ദൈവമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാനിവിടെ തെളിവ് തരാം ഒരിക്കൽ കൂടെ അതൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് പോക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അറബികളുടെ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാർ ഒന്ന് ഏഷാവ് ഇസ്മായേല് മോവാബ്യര് അമോന്യര് ഇവരൊക്കെയും തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഇവർ ആദ്യകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ദൈവം ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഇവര് ഈ ഇറാഖ് സിറിയ അതുപോലെ ടർക്കിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഈ പെനുൻസുല മുഴുവനും ഇവർ കവർ ചെയ്തു ബേസിക്കലി സൗദി അതുപോലെ ഈജിപ്റ്റും എല്ലാം ഈ ഈ അറബ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് വ്യക്തികളുടെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് അറബികൾ അവർക്ക് വാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടു അല്ലാതെ തന്നെ സെക്യുലർ ഹിസ്റ്ററിയിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇപ്പോഴും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് കൈ വെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് വെട്ടി കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആ ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അവിടെ വാളുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഫ്ലാഗിൽ വാളുണ്ട് ആ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷഹാഡയാണ് അതായത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ആ ഷഹാഡയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് മുൻപേ തന്നെ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി ആരായിരിക്കും ഇനിയും മുൻപോട്ട് ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി സുന്നികളും ഷിയായും ഖബറടക്കത്തിന് മുൻപേ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങി ഇത് സുന്നി ഷിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിനെ ഷിയ ഷിയ എന്നും ഒരു സൈഡ് സുന്നികളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് മജോറിറ്റി ഉള്ള സുന്നികളുടെ നേതാവായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലിഫ ആയെങ്കിൽ അലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷിയാകളുടെ നേതാവായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരിൽ ആരും തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ വാളുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവർ കാലിഫ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ അടുത്ത കാലിഫ ഇവരെ കൊല്ലുകയാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും ഇവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ വാളെടുത്ത് വാളാൽ തന്നെ ഇവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ബൈബിൾ ഒരു പാരലലും ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് യേശു ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സുവിശേഷം പറയാൻ പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവർ അന്നത്തെ നോൺ വേൾഡിൽ എല്ലാം തന്നെ അവർ സുവിശേഷവുമായി പോയി യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവരും ദൈവവചനമാകുന്ന വാൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ശിശു യേശുവിന് വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് അതിനെയും വാൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വചനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ നോൺ വേൾഡ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ അതേസമയം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഈ കാലിഫ്സ് യൂറോപ്പിന്റെ ഏകദേശം
വചനം പറഞ്ഞ് അവര് തലവെട്ടി ഒക്കെ അവരും ഇത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആ പാരലൽസ് നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് അതായത് അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസാഖിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവത്തെ അല്ല ഇസ്മായലും അല്ലെങ്കിൽ ഏഷാബിന്റെയും മോഹാബിന്റെയും അമോന്യറുടെയും പിന്തുടർന്നക്കാർ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തെളിയിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിന് വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ തെളിവ് തരാം ബൈബിളിലെ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്റെ വാൾ സ്വർഗത്തിൽ ലഹരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഏതോമിന്മേലും എന്റെ ശപദാർപ്പിത ജാതിയുടെ മേലും ന്യായവിധിക്കായി ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശാവ് ഇസ്മായല് അമോന്യര് മോവാബ്യര് ഇവർ ഈ താമസിക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിനെയാണ് ഏതോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ബേസിക്കലി സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശപദാർപ്പിത ജാതിയാണ് എന്ന് ബൈബിളിലെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇനി ഖുറാനിലെ ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇത് ഖുറാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏഴ് സെന്റൻസ് ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതൊരു കേഴ്സിംഗ് പ്രയർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മുസ്ലിംസ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ കോപത്തിന് ഇരയായവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല പിഴച്ചു പോയവരുടെ മാർഗത്തിലുമല്ല അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആരാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് പിഴച്ചു പോയവരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപത്തിന് ഇരയായവത് ആരാണ് ഇത് യഹൂദന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ പാരഡോക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഹൂദ് യഹൂദന്മാർ കോപത്തിനിരയായവരും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വഴി പിഴച്ചവരുമാണ് അതേസമയം ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അറബി ദേശത്തിലെ ആൾക്കാർ അവർ ശപദാർപ്പിതമായ ജനതയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഖുറാന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ വചനങ്ങളാണിത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ തമാശയും വിനോദമാ വിഷയവുമാക്കി തീർത്തവരെയും അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഏതൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു ശപിക്കുകയും അവരോട് അവൻ കോപിക്കുകയും ചെയ്തോ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു കുരങ്ങളും പന്നികളും ആക്കി തീർത്തുവോ എന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേസമയം ബൈബിളിലെ ദൈവം യഹൂദനെ യഹൂദനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് യഹൂദനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ തൊടുന്നവൻ അവന്റെ കൺമണിയെ തൊടുന്നു അതായത് ഇസ്രായേലിനെ തൊടുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷ്ണമണി അല്ലെങ്കിൽ കൺമണി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഒരു ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജനം മറ്റേ ദൈവത്തിന്റെ ശാപഗ്രസ്തമായ ജനമാണ് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അറബികളും വാളുമായിട്ടുള്ള കള കണക്ഷൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇത് വായിച്ച് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ സംഭവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്മായലിന്റെ ജനത്തിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും വായിച്ചു വെച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് വിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവർ വാളിന്റെ വായത്തലയാൽ വീഴുകയും അവരെ സകല ജാതികളിലേക്കും ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് മനസ്സിലാകും സെക്കൽ പ്രവചനത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു നിന്നിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് മഹാമാരി കൊണ്ട് മരിക്കും ക്ഷാമം കൊണ്ടും അവർ നിന്റെ നടുവിൽ മുടിഞ്ഞു പോകും മൂന്നിൽ ഒന്ന് നിന്റെ ചുറ്റും വാൾ കൊണ്ട് വീഴും മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഞാൻ കാറ്റുകൾ എല്ലാ കാറ്റുകളിലേക്കും ചിതറിച്ചു കളയും എന്ന് പറയുന്നു ആകാശത്തിന്റെ നാല് കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസത്തിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വാളും പ്രവാസവും ഇത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്നിലൊന്ന് ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റുകളിലേക്കും ചിതറിച്ചു കളയുകയും അവരുടെ പിന്നാലെ വാളൊഴുകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്റെ കോപത്തിന്റെ നിവൃത്തി വരുന്നും ഞാൻ അവരോട് എന്റെ ക്രോധം തീർത്ത് തൃപ്തനാകും ആരോട് ഇസ്രായേലിനോട് എന്റെ ക്രോധം അവരിൽ നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ യഹോവയായി ഞാൻ എന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അതിനെ അരളി ചെയ്തു എന്ന് അവർ അറിയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അ
അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാള എന്ന് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്